entire party out. Perfect. You're here for the tea? Yes, that's right. Great. I'll get the right for you. Okay. okay, thank you. Folio is a free mobile app which connects neighbors and volunteers with local food businesses so that good edible food can be shared in the local community and not thrown away. Have a safe journey home and yeah. please enjoy. Thank you. I also post some things on Alio, so keep an eye out for any of my posts as well. It'd be nice to share with you again. Food waste is really horrible for the environment. If it were a country, it would be the third largest contributor to climate change after only the USA and China. And it's also really immoral um, that we have, you know, 33% of all food produced globally going to waste and nearly a billion people going to, hu going to bed hungry. I think I'm what you would call an early adopter of the app. And then I became an active user, I'd say about nine months ago when I saw that the number of users had exploded exponentially. These are some teas that were left behind by a flatmate who just um, moved out and they didn't take them with them. These on the other hand are perishables. Their use by day is approaching quite soon and I'm actually going on an extended holiday so I'd like to distribute them before they go to any sort of waste. The basic rule is um, that if you would eat it yourself, then you can share it on Oleo. I can easily check the profiles of the people, so I have a, a quick look at them. There's a rating system that the Oleo app has, so you can check what ratings of the people have given them. Um, say, for example, if somebody had a very um, low rating, then I'd be quite cautious um, about um, allowing them to um, collect from me, but um, quite fortunately, I haven't had that experience. Most people have had a, a very good rating. Near where I live, there are a lot of students as well, so I've had a lot of students collecting from me who are often um, in need of some nice food and a uh, short of money, so it's really useful for them and they really appreciate it. Es una aplicación móvil que conecta establecimientos con excedente alimentario al final del día y usuarios dispuestos a comprar esos eh, excedentes. En España contamos con 400 establecimientos que ya se han unido a Too Good To Go desde que empezamos en septiembre. A nivel europeo tenemos ya 16.000 establecimientos. Tenemos pues, desde hoteles a restaurantes de estrellas Michelin hasta pequeñas fruterías o panaderías, pero todos de nuevo tienen en común pues, que luchan contra este problema problema y ven en Too Good To Go una necesidad muy clara que es eh, darle salida a ese excedente que tienen cada día al final de, de su turno. Empezamos este proyecto el año pasado y sabíamos que todo a diario tiene que ser fresco, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos con la producción que tenemos al final del día? Y pensando, pues queríamos donarlo a un ONG o intentar colaborar con alguien para no tirar el producto y, y hacer algún bien. Pero la logística era muy difícil porque no puedes entregar a las 9 de la, de la noche, el día siguiente ya no es producto fresco. O sea que había muchas complicaciones y cómo llega hasta allí, quién lo lleva. Y es cuando Marta me contactó por Too Good To Go y me encantó la idea. ¿Por qué? nos encajó perfectamente, nos dio la solución de nuestro puzzle uh, que nos pareció perfecto. Los establecimientos que se unen a Too Good To Go normalmente recuperan el coste de producción ya que eh, ese excedente lo venden normalmente a un 60-70% de descuento sobre el precio original. No saben que les va a sobrar hasta final del día. Con lo cual lo que se compra en Too Good To Go es un pack sorpresa. Ese pack sorpresa tiene un precio entre los 10 y los 15 euros y se vende en la aplicación entre 2 y 5 euros. El usuario medio es una chica entre 25 y 40 años que compra comida cerca de su trabajo o cerca de su casa. Empecé a utilizar la aplicación de Too Good To Go hace un mes. Lo vi que un chico que yo sigo en Instagram la, lo promocionaba. Estoy bastante enganchada desde entonces eh, porque me permite conseguir comida mmm, no tan fresca quizás, pero sí muy buena. Eh, a un precio mucho menor. He pedido un poco de todo, pero tengo que admitir que el que más me gusta es el de frutas y verduras, 
Pero también he probado en restaurantes, en pizzería, en tortillas el otro día también y la verdad que todo experiencias positivas.